queria me apresentar, né? Eu sou a Renata, eu sou arquiteta e é, vou falar um pouquinho sobre a, a questão da humanização é, dos espaços de saúde, né? É, um tema um pouco diferente do que a gente tem visto aí, né? Eu acho que é, a ideia é a gente poder discutir um pouquinho a questão da arquitetura, mas pensar a arquitetura de uma maneira é, um pouco diferente e mais humana mesmo, né? Bom, é, aqui é só para eu falar um pouquinho sobre o que eu vou falar, né? Vou falar um pouquinho sobre a, a questão histórica da arquitetura de saúde, é, de onde surgiu a questão da humanização e é, as investigações, as discussões que a gente vem fazendo ao longo do tempo e recomendações. Bom, é, já lá no... Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, né, até para a gente discutir um pouquinho essa questão de onde surgiu toda essa essa questão da humanização e dos espaços é, de saúde, né? É, então, lá no século XVIII, né, que a gente tinha... Eu não vou falar antes, né? Porque antes a gente não via tanto essa questão da, da, é, dos ambientes de saúde, né? A gente até tinha desde lá da época de, de Grécia e Roma, mas é, é muita história para contar. Então... É, já no século XVIII, né, a gente tinha exemplos como o, o Hotel Thiers, lá em Paris, que é, já havia uma discussão em cima da, das condições do espaço, né, já que tinham lá na época cerca de 2.600 leitos, e um quarto dos pacientes é, morriam né, na época da internação. E aí começou a se discutir uma série de questões em relação ao espaço, né? Então, tem algumas imagens que eu coloquei aí do lado é, que, assim, é, demonstram um pouco como era esse espaço, né? É, muitas vezes a gente tinha paciente dividindo o mesmo leito, é, não se pensava nas, nas, na questão da, da ventilação, né? Não se conheciam as doenças nessa época, né? É, então, o, o hospital ele era é, muito visto como um espaço é, não de saúde, mas sim um espaço de, de, de doença mesmo. Né? É, tem até um, um filme que é bem interessante, é, um filme muito antigo, tem no YouTube, que chama é, Os Micróbios e o Homem. É um filme bem antigo, mas mostra um pouco assim, essa relação... É, é do, da ideia do hospital como era nessa época, né? As pessoas tinham medo até do hospital, né? As pessoas adoeciam e muitos ficavam em casa. Quem tinha condição, né? É, ficava em casa por conta das condições mesmo do espaço físico, né? Das, das, das transmissões das, doen das, da doen das doenças, né? É, e aí começou, então, a discussão sobre como que esse espaço poderia mudar né? e, e, e repensar isso em relação às condições dos pacientes. Né? Então, começou a se discutir a questão do hospital pavilionar e é, tem uma, uma, uma discussão bem interessante, que é da Nightingale, né? que a gente fala muito sobre as enfermarias Nightingale, é, que começou a discutir já nessa época... Né? É, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para mostrar. Bom, é, sobre a questão do, do hospital pavilionar, né? que é, nessa época aí do Hotel Dia, por exemplo, ele cresceu completamente desordenado, né? é, de um lado ao outro do, do rio, e foi crescendo pela necessidade. Né? E o hospital pavilionar ele começa a discutir essa questão é, dos pavilhões, né? separar. É, os pavilhões muitas vezes por doenças, a Nightingale começou a discutir a questão da ventilação, na importância da ventilação, ventilação cruzada, né? é, e, e, e aí a gente começa a avançar um pouco na questão do espaço, que antes era simplesmente um local para as pessoas estarem doentes. Né? É, e aí, já no século XIX é, e XX, é, a gente teve um, um progresso muito grande da medicina e da tecnologia da construção, 
é, que começou a possibilitar é, mudanças mesmo, né? É, mudanças na, na, na própria construção, na, na arquitetura, né? É, a gente teve na época aí a questão das descobertas científicas, né? Raio-x, a bactéria, a anestesia. É, e aí, toda aquela discussão sobre a ventilação cruzada, a é, importância de você ter é, afastamento entre os leitos, né? Que a Nightingale já discutia isso também. É, como a arquitetura começou a possibilitar essas tipologias monobloco, né? quer dizer, é, a gente teve aí elevador, né? é, a própria construção é, começou, a, é, é, a gente começou a ver o concreto, né? o, o, e isso possibilitou a gente crescer o edifício, né? e é, deixou de ser interessante essa questão da tipologia pavilionar, e a gente começou a ver a tipologia monobloco, né? que é muito é, representada na época do modernismo, né? do, as discussões todas do modernismo na época, né? a gente vê a maioria das tipologias do, do modernismo para, é, com, com exceções, naturalmente, né? a gente tem algumas exceções bem interessantes até, mas é, a tipologia do, do monobloco ela é justamente isso, quer dizer, a gente tem padronização, é, a, a, a importância ali naquele momento é, era a, a tecnologia, né? Então, é, a gente vê aqui, por exemplo, eu trouxe aqui dois exemplos, né? duas fotos, na realidade, do, do Instituto de Reabilitação de Chicago, que a gente vê que é, essa tipologia é monobloco, né? os espaços eles são muito padronizados, né? É, as fachadas também são padronizadas e, e aí assim o hospital ele passou a ser um produto da tecnologia médica né o que importava ali naquele momento né nessa época das descobertas né as grandes descobertas é, não era a, a, o usuário né e aí o usuário de uma maneira geral tanto pacientes quanto quanto a equipe enfim é, e sim assim todas essas descobertas que estavam acontecendo então é, é, a gente tem aí espaços frios, né? A discussão dos espaços frios, dos humanos, é, onde a gente, o mais importante é a tecnologia, então todos os equipamentos médicos né? é, é, passam a ser muito importantes, né? Então, assim, a gente vê é, é, a importância que se dava nessa época né? a, aos equipamentos, né? E aí começamos a discutir é, os novos modelos, né? é, como é que esse espaço né, é, deixou de ser um espaço que lá na época da Nightingale a gente estava discutindo um espaço é, é, um pouco mais aberto, né? que tinha a questão da ventilação e tudo, e aí de repente a gente fecha tudo, a gente tem a, a, o ar-condicionado, né? que, que também é dessa época, né? então assim, a descoberta dessa possibilidade de você fechar tudo e climatizar tudo, né? a gente tem é, esses exemplos. Né? Então você já não tem mais ventilação cruzada, você tem os ambientes mais fechados, é, a gente tem exemplos, por exemplo, é, exemplos né? de de estruturas que é, são grandes massas mesmo, fechadas, que você não tem janela nenhuma, as pessoas trabalham o tempo todo sem ver é, é, o espaço externo. Né? Então, começou a se discutir isso, né? quer dizer, começou a se pensar num espaço é, que é, o paciente, o usuário, a família tivesse um pouco mais de importância, né? que nesse momento, até então, é, deixar, não era interessante. Né? E aí começamos a discutir é, a, a questão da humanização. É, teve um simpósio aí na época, né, o, o simpósio de, de São Francisco, é, em 1972, e aí a gente começa a ver assim, muito, é, é, assim, com muita força né, a questão da insatisfação dos usuários de maneira geral, né? É, identificou, esse simpósio identificou uma série de práticas que eram consideradas desumanizadoras na medicina, começou a discutir algumas mudanças e apresentou é, os conceitos, causas e consequências da desuman, desumanização do, do, 
do atendimento, né? E aí é, foram apresentadas 11 práticas né, desumanizadoras, nesse caso. Então, as pessoas eram vistas como coisas, né, sem sentimentos. É, a gente vê muito né, essa, essa questão. Eu acho que até hoje né, a gente tem essa visão é, é, que muitas vezes as pessoas falam poxa, se a gente estivesse naquela posição talvez né, do, do paciente, né, a gente agisse diferente. É, então, assim, a, a, muitas vezes a gente vê o paciente sendo tratado pela doença, né? E não pelo, pelo seu nome, né? É, isso é muito comum ainda hoje, né? É, pessoas como máquinas, né? Quer dizer, é, num, a questão da tecnologia ainda, com muita força a questão da tecnologia, né? É, pessoas vistas como cobaias, né? Para todos os testes que a gente possa imaginar... É, e aí, como eu estava falando, tratadas pelo nome da doença, né? é, pessoas tratadas como inferiores, então preconceitos diversos, tudo isso a gente foi discutindo nessa época aí do, do, desse seminário. Né? É, pessoas receptoras de baixos padrões de cuidado, é, sem escolhas, essa questão da autonomia, é, ela é muito importante. Né? Eu acho que assim... É, principalmente é, a gente vê, assim, às vezes, uma situação de um espaço físico, né? é, um, um, um leito é, em que o paciente que já está é, com algum problema de saúde, né? ele não tem autonomia para absolutamente nada. Então, assim, é, muitas vezes a gente vê, por exemplo, é, CTIs é, que não tem banheiro, né? Porque é, hoje a gente tem a obrigação de ter um banheiro no CTI, né? Para atender os pacientes, mas é, durante muito tempo a questão, essa questão não era importante. Então os pacientes que estão no CTI, ah, não, eles estão, eles não têm necessidade de usar o banheiro, eles não vão tomar banho, eles não vão ao banheiro, eles vão estar todos no leito e é, vão fazer toda, toda a higiene no leito, enfim, e aí não precisa. Hoje ainda a gente vê é, é, esse tipo de tratamento ainda com o, a possibilidade de ter o banheiro, quer dizer, quando a gente tem o banheiro, a gente ainda vê esse tipo de, de questão. Né? É, então, a questão da autonomia é, é muito, muito importante né? para o paciente, enfim. É, pessoas interagindo com icebergs, né? quer dizer, é, muitas vezes a gente, é, é, acho que é toda essa discussão antiga né? que a gente via, da, é, muitas pessoas falando mesmo da, da, da área médica, assim, ah, ele é aquele médico antigo que é frio, que não, que não, não troca nada com você, que mal fala as questões que te interessam, né? uma vez que o paciente ele não sabe o que está que acontecendo, né? Então essa essa troca, né? Essa essa relação do, 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 do médico e do paciente é super importante, né? É... Pessoas em ambientes estáticos, estéreis. Então assim é isso também quer dizer durante muito tempo assim a, a importância da tecnologia daquele espaço né, a, a questão das normas, né? então assim, ah, o mais importante num ambiente de saúde, num, num hospital, numa clínica, seja o que for, é atender as normas. Né? E assim, é, uma das questões que eu acho que, que é, é, é bastante importante né, é para a gente que é, que é arquiteto, e eu acho que é, muita gente ainda, muitos arquitetos que trabalham na área de saúde, é, ainda tem a questão da norma como a coisa mais importante, né, a se atender numa unidade de saúde. E, assim, a arquitetura, muitas vezes, ela fica em segundo plano, né, quando, na verdade, você tem que fazer todas essas coisas, né, quer dizer, o arquiteto tem que pensar é, não só em atender as normas, mas também é, é, em ter uma boa arquitetura, né, uma arquitetura que que, que seja interessante para o usuário de maneira geral, né? Então, assim, é, é, muitas vezes quando a gente vê um exemplo de, de, uma, de, um, de um, um hospital, principalmente hospital, 
é, mais antigo, a gente olha para aquela estrutura e a gente já sabe que aquela estrutura é uma, um hospital, né? pela, pela tipologia mesmo da arquitetura, né? que durante muito tempo é, seguia é, é, esses padrões, né? quer dizer, é, janelas altas, né? porque você tem que garantir a privacidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí na frente, mas assim... É, as tipologias, elas se repetem, né? E sempre pensando em atender a tecnologia médica, a, a, os espaços, as normas, né? E, e, e a equipe, muitas vezes, a equipe de saúde, sem muitas vezes ouvir o paciente, né? E, e a sua família, que vai estar interagindo ali o tempo todo, né? É, e, e, então, assim, é, eu acho que com o tempo, né, com todas essas discussões, a gente vai poder ver aí alguns exemplos é, de, dessa mudança, né, de, de entender que é, a, a questão das normas e a questão da, da, da tecnologia, nada disso é, diminui a importância da arquitetura, né? diminui a importância da gente estar fazendo a, a arquitetura para o usuário, seja ele para a equipe, seja ele para o paciente, seja para o, para o acompanhante, né? é, para a visita, enfim, é, 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 para todos os usuários que utilizam a unidade de saúde. Né? É, então, assim, é, a gente vê muito essa, essa, essa estrutura até hoje, né? quando a gente... É, eu acho que tem a oportunidade de fazer um projeto, por exemplo, de um hospital, né? porque não é uma construção barata, uma, em geral, né? naturalmente, pela própria, pelo próprio tamanho né? da, da, da construção, pela metragem quadrada que a gente precisa ter para atender leitos, enfim. É, a gente, é, é, eu acho que, como a gente não faz um hospital sempre, é muito importante que a gente possa discutir essa arquitetura, é, porque aquela construção ela vai ficar ali para sempre, né? Então, assim, pelo menos é isso que se espera. Então, é, é muito importante que a gente possa estar tá discutindo todo esse, todo esse espaço e, e a questão da arquitetura, é, porque as pessoas vão utilizar aqueles espaços todos os dias, né? A equipe e... e, e, e e os pacientes né, vão estar vivenciando aquilo dali o tempo todo, né, durante muitas horas. Então, é, começou aí nessa época a ter toda essa discussão, não só pela, pela... Começou naturalmente pelos pacientes e pela, pelos seus familiares, né, que começaram a, 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 a perceber isso. Né, mas assim, a própria equipe, né, como eu estava dando um exemplo... É, você trabalhar, por exemplo, num ambiente que você não, não tem nenhuma janela durante horas, né? muitas horas, né? é, é a mesma coisa, eu acho, que se a gente tem, por exemplo, na casa da gente, né? a gente naturalmente quer buscar um espaço que seja mais agradável. Né? É, então, eu acho que o espaço de saúde ele tem que estar tá pensando todas essas questões é, junto com o que a gente já tem que pensar que são as normas, né? que já, já nos obriga a seguir uma série de regras. Né? É, e aí foram, foram feitas, na época, algumas é, propostas, né? na época desse simpósio, é, oito práticas humanizadoras, né? valor inerente do ser humano, né? seres humanos são insubstituíveis e únicos, o caráter holístico do ser humano, é, liberdade de ação, equidade de, de status, tomada de decisão compartilhada e responsabilidade, empatia, afeto, enfim, é, durante, é, é, um, é bem o contrário de tudo que a gente estava vendo, né? quer dizer, é, e isso, né, naturalmente, que essas questões de humanização, que já estava já se, se discutindo nessa época, mas que ainda hoje a gente... É, é, ver que não, em muitos espaços e muitas pessoas a gente ainda não, não vê essa, essa questão da humanização, mas, assim, é, para o paciente, né, que foi onde tudo começou, é, isso é fundamental, né? É, a gente, principalmente quando a gente está numa situação do paciente, 
é, a gente precisa ser acolhido, né? A gente quer ser acolhido, porque a gente, se a gente estiver doente, né? Principalmente, é, a gente precisa desse, desse acolhimento, se sentir seguro, né? Seguro com a sua equipe, seguro é, com as decisões, quer dizer, a questão da tomada de decisão compartilhada, que até então... É, 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 muitas vezes o paciente não tinha nenhuma participação no seu, no seu tratamento, né? Então, assim, é, essa questão de, 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 da, da decisão compartilhada, é, afeto, né? Quer dizer, sentir que o outro está é, é, te ouvindo, né? Enfim, é, então, nessa época, isso tudo precisa estar tá na arquitetura também, né? É, e aí a gente começou a discutir é, esse novo paradigma, né? que, na verdade, é, o foco passa a ser o paciente e não só a tecnologia. E no caso do, 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 é, dos espaços de saúde, né? é, como eu estava falando, pensar o espaço incluindo todas essas questões e pensar o espaço com uma boa arquitetura, né? porque assim, é, é, essa questão da arquitetura, da qualidade da arquitetura, é, pela quantidade de normas que muitas vezes a gente precisa atender, principalmente nos ambientes é, é, mais complexos né, de uma unidade de saúde, é, muitas vezes ele fica de lado, né? a arquitetura fica de lado. E aí assim, é, é, é fundamental que a gente possa estar tá pensando esse espaço é, é, de uma maneira geral, né? pensando no usuário. Né? E aí é, a questão da humanização começa a ser é, inserida mesmo nos projetos. Né? Então, é, tem um exemplo aí, por exemplo, um exemplo que em 1998 né? é, se identificou mais de 85 estudos científicos, e agora certamente tem muito mais, é, é, sugerindo que o ambiente exercia efeitos significantes nos resultados clínicos né, dos pacientes. E aí, assim, é, eu posso citar inúmeros é, é, exemplos, né, a gente vai ver alguns aqui, é, mas, assim, por exemplo, na, na minha dissertação de mestrado, eu é, entrevistei, minha dissertação foi sobre o, o Hospital Municipal Lourenço Jorge, né, no Rio de Janeiro, que é um hospital... É, térreo, né? ele é todo térreo, é, pavilionar, e é, ele tem, vocês vão ver aí que eu vou mostrar umas fotos, mas é, ele tem janelas, enfim, é, e quando foi pensado, né, pelo menos, a gente tinha uma série de, de, de questões é, da, de, de, de ver a área externa e tudo, e, e nas entrevistas isso ficava muito evidente, assim, muito evidente, né? É, então, assim, eu obtive respostas, por exemplo, de é, crianças, né, famílias né, que, eu, que eu entrevistei e a, a uma das respostas, por exemplo, aqui não parece hospital. É, então, assim, é, é, isso é uma coisa muito é, interessante, né? Assim, isso reflete naturalmente no, 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 nos resultados clínicos, né? Quando eu entrevistei, por exemplo, é, tanto a equipe quanto pacientes no CTI, é, eu pude é, discutir um pouco isso. Quer dizer, se você tem um espaço que contribui né, com, com, essa, com, com essa melhora do paciente, você tem possíveis reduções de, de medicamentos, enfim. É, e, e, e eu acho que a gente já evoluiu bastante nessas pesquisas, né? É, mas eu acho que na arquitetura é, a gente ainda está muito preso, eu acho que os arquitetos, de maneira geral, da área de saúde ainda estão muito, muito presos a, 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 a essas normas, né? E aí a arquitetura fica um pouco de lado, né? É, bom, aí eu vou mostrar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, nessas pesquisas, né, esses 85 resultados que foram identificados naquela época, em 1998... É, por exemplo, a questão do ruído, né, que muitas vezes está acima do, 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 dos padrões recomendados, né, principalmente em CTI, pela, pela série de equipamentos que tem que estar ligados. Né? É, a questão da ocupação múltipla versus quartos individuais. Né? É, é claro que a gente vai estar mostrando aqui e... e e alguns exemplos que até não são é, daqui, do Brasil, né? 
Mas, assim, a questão que eu quero trazer aqui é que há possibilidade de discutir uma arquitetura, de pensar um espaço é, que seja compatível com toda essa questão da humanização, né? de ver o usuário é, como a parte importante do, da edificação, né? e não só a questão da tecnologia, da cura, né? porque uma coisa leva a outra. Então, assim, se a gente tem já tantos estudos, e hoje a gente tem muito mais, né? que demonstram que o espaço ele pode contribuir, é, e, e assim, isso já não é mais uma dúvida, é uma certeza, então, por que não? E aí, assim, é, é, por isso é que, que eu estava fazendo essa colocação de é, não é sempre que a gente constrói uma unidade de saúde, né? É, unidades de saúde são muito caras, né? A met o metro quadrado construído, né? É, é caríssimo, né? É, é muito mais caro do que você construir uma casa, ou seja, o que for, você tem instalações caras, né? Então, assim, é, é fundamental que a gente possa pensar esse espaço é, para o usuário, né? E aí, assim, é, é claro que tem a questão do, dos quartos múltiplos T também, a questão da infecção e tudo. É, Quartos múltiplos que eu estou falando não é só ocupação de dois, três, mas a gente tinha ocupações enormes. Né? É, e a gente tem até hoje, né? A gente tem até hoje. A gente tem exemplos de enfermarias com um número enorme de, de, de pacientes. Né? É, vou dar um exemplo que nem é um número tão grande, né? mas o Souza Guiar, por exemplo, que é a, a, a maior unidade nossa aqui municipal no Rio. É, todas as enfermarias, tirando raríssimas exceções, é, tem seis leitos, né? É, e hoje nós, apesar da norma ainda permitir uma ocupação de seis leitos por enfermaria, é, a gente já não faz mais quartos com seis leitos, né? É, porque a gente está falando de seis pacientes com seis acompanhantes, dependendo da situação... Né? E, e, e aí o espaço, além de ter a questão é, do controle da infecção, é, ele, naturalmente, que ele vai ficar muito mais complexo, né? quer dizer, com tantas pessoas usando banheiro, por exemplo, né? é, tantas pessoas querendo, é, é, por exemplo, você tem uma TV no, no, numa enfermaria dessa, né? É, são seis, pelo menos seis pessoas né, para discutir o que, que vão ver na televisão. E, e começa a gerar uma série de, 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 de dificuldades mesmo no espaço. Né? É, então, assim, sempre que possível, né, a gente tentar pensar é, não necessariamente em quartos individuais, porque muitas vezes para o poder público isso não é viável economicamente, mas a gente pensar em quatro, em dois, em três... Né, e, 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 na realidade, é, você consegue é, é, fazer enfermarias menores e a própria norma possibilita você ter é, um banheiro compartilhado. Né? Quer dizer, se você tem uma enfermaria de seis leitos, por exemplo, você tem um banheiro, você poderia ter, por exemplo, é, três e três né, em quartos separados, ainda que você queira ter um banheiro só, né? É, lógico que o ideal seria a gente ter um banheiro independente para cada uma, mas a gente pode ter essas discussões, né? É, e aí aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a, a questão da, da, da luz natural, né? A importância da luz natural. É, ainda hoje, é, e se você... E eu não estou falando só de, do, dos hospitais públicos, eu tenho certeza que... É, se tem alguém aqui da área médica, é, os hospitais particulares também é, é, não pensam muito nisso, tirando os novos, que já tem uma discussão, né? Mas, assim, quantas vezes a gente vê CTI, por exemplo, é, de hospitais privados que não tem janela, né? que ficam no lugar mais complexo, mais, é, é, enfim, é, é, porque aquele paciente que está ali é como se ele não precisasse é, ver a luz do sol. E eu não estou falando só do paciente, porque você tem equipe também, né? É, e aí, por exemplo, nesse, nesse, nessa imagem, a gente vê, por exemplo, a questão da, da luz natural e essa janela, por exemplo, com um peitoril baixo, né? Porque você, se o paciente está na cama, 
né? É, se você coloca um peitoril, né, essa altura dessa janela alta, como eu estava falando, ele até vai ver o céu, né, de alguma maneira, mas ele não consegue interagir com essa área externa, né? ele só vai ver o céu. É, e você pode perfeitamente pensar numa solução de, de arquitetura para você ter uma janela é, e garantir a privacidade. Né? É, diversas opções de arquitetura você pode pensar para garantir a privacidade do, do paciente. É, e aí, novamente, a questão é a arquitetura, né? Eu acho que a gente tem que é, atender a tudo que a gente precisa, não só as normas, mas aos, aos fluxos necessários, enfim, é, de uma unidade de saúde, mas é, é, pensando a arquitetura, né? Pensando nesse espaço como um espaço é, é, de integração, né? De, de, de saúde e não de doença, né? É... E outros exemplos, por exemplo, né, essa, essa questão da, é, da autonomia, né? Então, assim, o paciente poder controlar a luz, né? Poder controlar a, a iluminação do quarto, poder controlar a temperatura, né? É, é, ter um espaço para a família, porque né, o, o paciente vai receber visita, né? Aqui eu estou falando de um quarto, né? Mas... É, é, é claro que a gente tem que pensar em todos os espaços, mas no caso de um, de um quarto, é, tudo isso pode ser pensado e discutido, ainda que você tenha mais de uma opção, mais de um, um, um paciente né? é, por quarto. Né? É, então, por exemplo, a questão do acompanhante, é, a gente vê é, em muitas unidades, seja ela particular ou pública, é, o afastamento entre o leito está atendido, mas você mal tem espaço para ter uma poltrona para acompanhante. Uma enfermaria de, de seis, com seis poltronas de acompanhante, e muitas vezes você, aí você não tem só a poltrona do acompanhante, você tem uma mesinha né, do, do, é, é, para alimentação, você tem um apoio de, de, como se fosse uma mesinha né, de cabeceira para você ter os... Os, é, os pertences, então, assim, é, isso, por isso, é, é, se a gente puder reduzir né, esse número de pacientes por enfermaria, isso tudo pode ser pensado de uma maneira melhor, né? É, a arrumação do mobiliário, então, a gente tem vários estudos que, que, que demonstram que o, a enfermaria lado a lado, o paciente um do lado do outro, que é como a gente normalmente... É, ver as enfermarias também não é o ideal, né? Aqui a gente está vendo nesse exemplo é, um paciente em frente ao outro, porque a integração deles é muito maior se você tiver um de frente ao outro, né? É, do que lado a lado, né? Onde o paciente só vai olhar para o lado. Então, você tendo três, você poderia ter dois de um lado e um do outro. É, então, você integra muito mais esse, esse paciente. E aí, novamente, a questão da luz, né? a integração com, com a área externa, você consegue ver a área externa. É... Materiais, né? os materiais de acabamento do piso. Aqui eu estou citando né? um, uma pesquisa específica que foi feita, e aí, por exemplo, aparece é, é a, a comparação de mantas vinílicas em alguns pacientes como idosos, por exemplo, se sentem mais confortáveis, confortáveis em pisos acarpetados. Não tem a dúvida. É claro que um carpete na nossa situação é inviável. Hoje em dia a gente não usa mais praticamente carpete, né? Mas, assim, se você vai para um país mais frio, né? É, porque o carpete, eu acho que na imagem de todo mundo, não que eu acho que é a melhor solução, mas... A, a, de maneira geral, a gente lembra daquele carpete que a gente usava aqui na década de 70, 80, e ele acumula sujeira, enfim. E a gente já tem muitos materiais evoluídos, né? É, ainda que a gente não tenha um carpete, um piso que, que não seja frio, né? É, é, porque a gente está sempre pensando na limpeza hospitalar, então, ah, quanto mais é, liso, sem nenhum... É, é, sem quinas, enfim, toda essa questão de, 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 da, da, da infecção mesmo, né? Mas a gente já evoluiu muito, né? As próprias mantas vinílicas é, que a gente está acostumado a ver do, nos hospitais, né? Aquelas é, mantas que em geral são azuis ou, ou verdes, né? Para o piso, 
é, você tem soluções hoje que são, é, que imitam madeira, por exemplo, né? é, que dão uma sensação bem diferente para o espaço, né? e não necessariamente elas são muito mais caras, eu acho que cada vez mais esses produtos, eles é, começam a, 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 a serem mais viáveis, inclusive para o poder público, né? Mas, muitas vezes, a gente é, é, assim, é, é, encontra dificuldades né, de discutir essas questões no poder público, por exemplo. E também no privado, porque muitos, é, muitas instituições privadas, é, tão, como tem essa visão né, é, econômica da, da saúde... Né, é, não, vamos, vamos pensar no mais barato, vamos pensar na, na maior quantidade de leitos possível, né? é, e se possível não vamos a, é, respeitar a distância entre leitos. É, com, como a gente vê isso nos hospitais é, privados, né? é, quando não deveria ser. E, e aí, assim, é, eu particularmente, né, que, é, que vivencio muito as unidades públicas, é, eu sempre falo para enfim para as pessoas que é, os hospitais públicos eles eles têm a possibilidade muito maior de é, fazer esses espaços melhores seja para atender uma norma seja para enfrentar essas questões de, da humanização porque você não tem esse foco é, é financeiro, né? essa questão da, 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 do, do recurso mesmo, né? o recurso público, ele pode perfeitamente ser pensado é, da melhor maneira, com o mesmo valor, mas pensando uma arquitetura que seja melhor aos usuários. Né? Então, assim, é, muitas vezes a gente vê isso e... É, quando você vê, por exemplo, uma, uma central de, de esterilização ou um, um centro cirúrgico, acho que um exemplo ótimo é um centro cirúrgico, que você, é, num, num hospital privado, muitas vezes você não tem RPA para recuperação do paciente, é, você mal tem espaço é, é, dentro da sala né, de cirurgia, as salas cirúrgicas são pequenas, é, com tantos equipamentos que a gente precisa ter nas salas, né? é, as circulações são estreitas, é, a gente não vê espaço para guarda de equipamentos, é, os fluxos muitas vezes não estão respeitados de, de vestiários de barreira, enfim. É, e aí quando você pega, por exemplo, um Souza Guiar, um centro cirúrgico de um Souza Guiar, que é enorme, né? quer dizer, a gente tem, ou servidores, por exemplo, né? quem, quem conhece, com salas grandes, né? com, com, com circulações grandes. Então, assim, é, é, é muito uma questão de você aproveitar né? a oportunidade de estar tá podendo fazer uma, uma, um projeto como, como uma unidade de saúde complexa, no caso de um hospital, ou uma unidade de atenção básica, não importa, né? Eu acho que a gente tem que estar tá pensando é, essa questão em qualquer espaço de saúde, é, mas, assim, essa oportunidade da gente estar tá discutindo isso, né? E pensando é, em usar materiais que a gente possa é, é, trazer mais conforto, né? É, essa integração com a área externa, é, esse layout dos espaços, né? É importantíssimo em todos os ambientes, né? É, e aí, aqui eu trago exemplos do, do Lourenço Jorge, que é o, o hospital que, que foi o meu estudo de mestrado. É, por exemplo, uma foto do CTI, né, que esse leito aí é um leito de CTI, é, e a área dos jardins. Né? Então, assim, como eu estava falando, né, você tem muitas vezes é, ambientes como CTI, que, que seriam os ambientes mais é, estressantes de uma unidade de saúde, seja para a equipe, seja para o paciente, e você não tem janelas. Quantos exemplos a gente vê, na, principalmente nos hospitais é, privados, é, CTIs que ficam em, em, em áreas sem janelas, ou com janelas altas, né? 
É, e aí aqui, por exemplo, no Lourenço do Jorge, né, para não dizer que a gente não traz exemplos é, nacionais, né, é, é um hospital de, da, da década de 90, né, e é, que tem janelas amplas, que tem jardins, né, é, e, e, por exemplo, essa, essa foto né, que, que mostra o jardim, é, esses bancos, é, são os, é, é, ele é todo pensado para o acompanhante, por exemplo, ele entra na unidade por fora, ele percorre todos os pavilhões por essas varandas, e os pacientes que têm condições de sair do leito, é, eles podem... É, ficar do lado de fora, por exemplo, né? usando essas varandas. Né? E no caso do CTI, que é um ambiente fechado, você tem a possibilidade de ver a área externa. Né? Então, assim, é, é, essa questão da, 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 das taxas mesmo, né? taxas de ansiedade, depressão, é, 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 essa questão da gente poder ver quando é noite, quando é dia, né? e isso assim, novamente, não é só para o paciente, a equipe que está lá também, né, que está trabalhando lá o tempo todo, né, muitas vezes no CTI a gente tem pacientes que não estão acordados, mas como a gente tem pacientes acordado, acordados no CTI, né, também, então, assim, a importância da gente poder ver essa área externa, né, e é, a visão do exterior, né, então tem muitos estudos que apontam que essa possibilidade de ver a área externa é, colabora na, na recuperação do paciente. E isso eu pude ver na, na pesquisa que eu fiz lá, né? nas entrevistas que eu fiz, tanto com equipe, quanto com pacientes, familiares, né? é, crianças, por exemplo, que a, agora não, não tem tanto, mas a área infantil que, lá do Lourenço tem uma área bem grande de jardim na frente e é, tinha muitos brinquedos né, na época que eu fui fazer a entrevista, as entrevistas lá. E, e aí, é, muitas crianças né, é, internadas que tinham condições de sair e ficar ali na grama, né, é, reportaram essa questão. Ah, aqui é um playground, aqui não parece um hospital, aqui é um parque. Então, assim, é, como isso é importante... É, na recuperação do paciente, né? Seja ele uma criança, seja um adulto que está no CTI, mas que pode ver um passarinho lá fora, uma borboleta, ou enfim, ainda que a gente não possa ter essa qualidade toda, porque é, é muito difícil a gente construir uma unidade é, toda terra com o número de leitos que tem, por exemplo, Lourenço Jorge, é muito difícil na cidade hoje em dia você ter um terreno disponível, grande o suficiente para você fazer uma unidade é, é, toda térrea, mas aí, novamente, a questão da arquitetura, né? Eu acho que cabe ao arquiteto pensar nesses espaços, né? É, varandas, né? E por que não ter varandas? Né? E a gente tem muitos exemplos de hospitais com varandas é, ou com janelas amplas, que foi aquele exemplo que eu trouxe, quer dizer, você está numa lâmina, você está num prédio que... Que, que não te possibilita ter é, é, poucos andares, mas você pode ter uma vista para a área externa, né? é, do céu minimamente, enfim, é, e controlar essa questão da privacidade. Então, aqui, por exemplo, no, no Lourenço, é, não sei se está dando para ver aí na imagem, mas nessa foto do, que tem o leito do CTI, você tem alguns elementos verticais lá atrás que é, dificultam a visão é, desse, desse leito. Então, essa área de jardim do CTI, por exemplo, é fechada. Então, assim, ninguém circula aí, a não ser que vai fazer uma limpeza da área. Né? Então, você não tem circulação de, 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 nem, da, nem da equipe, nem de, nem de acompanhantes, nem de ninguém. Né? É, então, são formas de você conseguir pensar o espaço, né? É, decisões da arquitetura que podem propiciar isso, né? É, aqui um outro exemplo é, do Rio também, né? É, que é o Ser Leblon. Isso aí, naturalmente, que foi no dia da inauguração, tá tudo arrumadinho, não tem nenhum paciente. É, mas, assim, é, por exemplo, aqui 
é, você pode ver que é, essa sala é um CTI, né? Esse salão é um CTI, tem 20 leitos aí nesse, nesse, nesse salão. E você tem janelas que vão praticamente até o, o piso, né? É, e aí sempre tinha, né? A gente sempre escuta falar, ah, mas por onde vão passar os gases? Os gases têm que passar nas paredes, né? A rede de gases, por exemplo, é, todos os, os equipamentos de, de, que vão fazer... É, monitorar o paciente, né? É, são decisões da arquitetura. Então, aqui, por exemplo, é, é, foi pensado um, um, um layout, né? E um, um mobiliário, né? Um, um detalhamento da marcenaria que pudesse abrigar todos os equipamentos, que pudesse descer a rede de gases, que pudesse atender a todas as necessidades técnicas, é, sem você impedir de você ter uma arquitetura que você possa ver a área externa, que você possa ter a luz do sol, né? é, e, e, enfim, né? é, ter a privacidade entre os leitos, então você tem as cortinas e tal mas você poder pensar essa arquitetura de uma maneira mais ampla, né? que não seja só realmente pensando nas normas, nos equipamentos e tal. É, e, assim, é, tem outras pesquisas que mostram que a questão da música, da arte, da natureza, enfim, podem reduzir e colaborar na recuperação do paciente. Então, aqui, por exemplo, no, no, no Serre Leblon, e a gente vê muito essa solução é, é, principalmente em áreas pediátricas, mas aqui, por exemplo, a gente aplicou é, um, um desenho no teto, né? porque é, o paciente está deitado o tempo todo. Né? Então, assim, será que é agradável a gente olhar para cima e ver aquela iluminação branca, é, ver uma saída de ar-condicionado é, e um teto branco o tempo todo? Né? Será que se a gente pensar num desenho, que esse desenho, por exemplo, foi aplicado é, um material que é lavável, por exemplo, né? é, é, que você, o paciente pode ver um desenho no teto, um desenho que percorre o teto todo do CTI. Né? É, e a gente vê muito essa solução para pediatria, por exemplo, no, no Jesus, né? a gente tem lá é, a área do tomógrafo, né? por exemplo, a área de raio-x, é, enfim... Com, com, que imita, por exemplo, um submarino, né? super legal o espaço, eu não lembrei de trazer a foto, mas é bem legal, é, para que a criança não tenha medo de estar tá entrando ali, quer dizer, isso não tem que ser diferente para o adulto, né? a gente pode trazer toda essa solução também para o adulto, né? mas é, é, é óbvio que acho que essas discussões para a área infantil, elas são muito mais evidentes, né? muito mais... É, é, assim, claras, né? Porque, por exemplo, quem tem filho fala, ai meu Deus, ainda bem, porque se eu tiver que levar a criança num hospital que a criança já vai ter medo de entrar naquele espaço, como é que eu vou tratar essa criança lá, né? É, e outros exemplos, né? De é, janelas amplas, né? É, a luz do sol, o mobiliário, as cores, né? É, é, é que, coisas que, 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 que usam a cor de madeira, né? e sempre tem essa discussão, pode usar madeira ou não pode usar madeira? É, a madeira ela pode ser usada desde que ela esteja protegida. Né? É, e hoje você tem materiais diversos, né? você pode ter um, um, um mobiliário, por exemplo, um, um detalhamento de, de marcenaria com materiais até formicados que imitam madeira, mas que hoje são super bonitos. Né? A gente já evoluiu para caramba nessa coisa do... Do, do material, né? Então, assim, que deixam de ser tão caros, né? É... E aqui um outro exemplo que é interessante, que é, é um quarto que é, se transforma, por exemplo, num PPP. É o mesmo quarto. O mesmo quarto. Só que eu abri um armário, eu tenho equipamentos dentro do armário, um armário que parece um armário da casa da gente, né? É uma cama que parece uma cama simples, mas ela se transforma também numa, numa mesa de... Numa, uma cama de parto, né? É, eu trago a, a, uma, um, os equipamentos todos para o entorno né, do leito, então 
esse piso, que é um piso que lembra uma madeira, que naturalmente não é madeira, mas, mas ele é uma manta, por exemplo. É, enfim, é, eu acho que são espaços que você pode pensar perfeitamente, né? que você pode estar tá discutindo isso. Né? Aqui outros exemplos, isso aqui foi um, é uma UPA de Sepetiba também no Rio, né? é, que apesar de ter aquela estrutura toda, é, 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 as UPAs, muitas UPAs foram construídas nesse padrão modular, né? É, com janelas pequenas, enfim, já com, com desenho já pré-montado, né? Mas, assim, a gente pode pensar em áreas de jardim com vidro, por exemplo, para quem está chegando, né? É, por que não, né? Por que não pensar nesses espaços? É, e, assim, aqui a gente não tem, por exemplo, nenhum paciente que esteja em tratamento, então eles estão chegando, né? E por que não a gente ter essa, esse acolhimento quando a gente chega? um espaço que é agradável, né? É, que minimamente eu vou estar sentada ali, que eu não vou estar vendo só a televisão, se eu estou se eu numa situação de emergência, né? Eu posso estar olhando pelo menos uma área externa, né? Já que essa, essas unidades são muito mais fechadas. Então, você pode trazer para dentro da unidade a, a, a essa relação com a natureza, não necessariamente você ter aberturas para o, para o entorno. Muitas vezes o seu entorno não é agradável, mas você pode pensar em, em criar uma área interna dentro do teu espaço, né? E aqui outros exemplos, né? A gente começou aqui no, 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 no Olímpia Esteves, né? Que tinha lá um... A, já quando foi pensado, né? Na época da obra, a gente conseguiu fazer essas janelas mais baixas, né? É, tentando trazer mais luz, né? A área da bucal, por exemplo. Quantas vezes a gente está lá na cadeira, a gente fica só olhando a parede, né? Se a gente puder ver lá fora, poxa, que ótimo, né? A gente já está ali sendo tratado ali no dente. Então, se a gente puder ver lá fora, seria bem legal, né? É, e, e outros exemplos, né? Aqui já é uma, uma, uma clínica, né? Com, com uma clínica da família, né? Com a janela que, na realidade, a sala toda é uma janela, né? Aquela área de uma das paredes, né? No caso. E aí, assim, de que forma que esses projetos podem consolidar, né? Quer dizer, pro promover a integração com a natureza, redução de ruídos, excesso de iluminação artificial, a promover o suporte social, autonomia, o uso da arte, da música, né? E o uso dos quartos privativos sempre que possível, né? Bom. É isso aí, eu finalizo aqui com uma discussão que é interessante, né? Eu acho que desde a Nightingale, lá em 1863, ela já dizia que o arquiteto que pensa o espaço, é, se, se esse espaço não colaborar né, com a recuperação do paciente, é, é, ele não vai estar tá completo, né? Então, quer dizer, a gente tem que estar tá pensando isso tudo. Então, se, se já se pensava isso em 1863, né? Por que não pensar isso agora, né? É, eu acho que é só uma decisão de arquitetura é, e, e, e muitas vezes os arquitetos dessa área de saúde não, não enfim, não estão tão é, ligados a essa questão. Então, eu acho que, assim, cabe também é, ao usuário de maneira geral, né? Tanto paciente quanto equipe, é, fazer essas solicitações para quem está pensando o espaço, né? que não seja só atender fluxos e normas, né? que já são muitas, é, mas também um espaço, um espaço que possa ser agradável.